हेलो मम्मीज एंड डैडीज वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम शिवा जैसे कि हम सभी जानते हैं फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और मदर्स की टेंशन बहुत बढ़ गई है कि अब ये फाइनल है इसके बाद हमारा बच्चा नए क्लास में जाएगा और हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे मेरा बच्चा टॉप थ्री में रहे टॉप फाइव में रहे तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिसपे ध्यान दे हम अपने बच्चे का एग्जाम बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं और उसको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प भी कर सकते हैं और उससे पहले हर माँ अच्छे से जानती है कि हमारा बच्चा कहाँ पर है वो बहुत शार्प माइंडेड है वो टॉप थ्री का बच्चा है टॉप फाइव का बच्चा है या उससे भी नीचे का तो अपने बच्चे से उस हिसाब से मेहनत करें उससे उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखिए जिस जिस तरह का वो बच्चा है वो अगर बहुत शार्प माइंडेड है तो आप टॉप थ्री का या टॉप का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं लेकिन अगर बच्चा मीडियो है और आप उसे टॉप की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो प्रेशराइज होके वो भी नहीं कर पाएगा जो वो कर सकता है बच्चे पे बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें बच्चे को और उसके साथ सिर्फ मेहनत करें उसका एग्जाम बहुत अच्छा निकलेगा और आपकी मेहनत और बच्चे की मेहनत मिलकर ये एग्जाम बहुत अच्छा निकल जाएगा तो चलिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करती हूँ नंबर वन सेट योर क्लॉक अब एग्जाम आने वाला है एग्जाम को 15 डेज बाकी है तो घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बिल्कुल ना बनाए कि तुम टीवी नहीं देख सकते तुम पढ़ नहीं सकते अगर आपने पूरे साल अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई नहीं कराई है उसका अच्छे से टाइम टेबल सेट नहीं किया है तो इस पंद्रह दिन में या एक महीने में आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं तो बच्चे को खेलने का भी टाइम उतना ही मिलना चाहिए बच्चे को टीवी देखने का भी टाइम उतना ही मिलना चाहिए और बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे उसको बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल दे एकदम उसको प्रेशराइज ना करेंगे एग्जाम शुरू होने वाला है चलो पढ़ो 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 पूरा दिन कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता उसको फ्रेश होने के लिए टीवी देखना भी जरूरी है और खेलना तो बहुत जरूरी है तो सबसे पहले अपनी क्लॉक सेट करें कि इतने बजे तुम्हें पढ़ने बैठना है इतने बजे तुम खेल सकते हो इतने बजे तुम्हें सोना है ये सारी चीजें सेट कर पॉइंट नंबर टू चेक यूर चाइल्ड बुक्स एंड कॉपीज अपने बच्चे की बुक्स एंड कॉपीज चेक कर लें देख लें कि सारा काम कंप्लीट है या नहीं सब चेक है या नहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक एंड कॉपी नहीं है टीचर के पास हो तो ले ली गुम गई है तो फिर उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा ऐसा ना हो कि एग्जाम के दो दिन तीन दिन पहले आपको पता चले कि ये वाली कॉपी तो है ही नहीं या ये वाली कॉपी चेक नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो पहले से पहले ये सारी चीजें चेक कर लें पॉइंट नंबर थ्री नो जंक फूड नो टेंशन ना टेंशन ले ना बच्चे को दे कि हाँ एग्जाम होने वाला एग्जाम होने वाला कोई टेंशन की बात नहीं एग्जाम ही है बहुत अच्छे से निकल जाएगा जंक फूड हाँ जंक फूड अवॉइड करें बच्चों को स्ट्रीट फूड ना दे बाहर का खाना कम से कम खिलाएं ऐसा ना हो कि एकदम से बच्चा बीमार हो जाए और जो भी उसकी प्रिपरेशन थी वो वैसे ही रह जाए और बच्चे का एग्जाम अच्छा ना हो पाए तो आप बच्चे को जंक फूड अवॉइड करें बाहर का खाना अवॉइड करें उसको हेल्थी फूड दें ग्रीन वेजिटेबल्स है दाल है फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारी चीजें दें ताकि वो भी हेल्दी रहे उसका ब्रेन भी हेल्दी रहे उसका एग्जाम बहुत अच्छा निकले पॉइंट नंबर फोर नोट्स बना लें हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है और किसी न किसी सब्जेक्ट में बच्चा थोड़ा सा भागता है कि मुझे ये नहीं पढ़ना तो जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है उसको पहले से पहले प्रिपेयर करा दे उस सब्जेक्ट को बाद के लिए ना रखें क्योंकि बच्चे का उसमें मन नहीं लगता है और एग्जाम आने वाले एग्जाम को एक हफ्ता बचा एग्जाम को तीन दिन चार दिन बचा बच्चा टेंशन में और उस सब्जेक्ट को नहीं प्रिपेयर कर पाएगा तो जो सब्जेक्ट बच्चे का बच्चे के लिए टफ है उसको पहले से पहले प्रिपेयर कराएं और उसमें जो भी एक दो तीन चार चीजें जो ऐसी हैं जो चार पांच क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चा अभी नहीं कर पा रहा है उसका एक नोट बना लें और वो बच्चे को रोज प्रिपेयर कराते जाएं और बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट आप बाद में भी करा सकते हैं क्योंकि वो बच्चे का फेवरेट है ऐसे ही उसका मन लगता है उसको पढ़ने में तो वो बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे पॉइंट नंबर फाइव रिविजन बच्चे का बच्चे को कितना भी पहले से याद हो आपको अच्छे से पता है कि नहीं बच्चे का ये सब्जेक्ट बिल्कुल तैयार है इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है तब भी रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कराते रहे ऐसा ना हो कि आपने एकदम से लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट तैयार है और नेक्स्ट डे या दो दिन बाद एग्जाम और आपने तब वो सब्जेक्ट उठाया और बच्चा उसमें बहुत सारी गलतियां कर रहा है भूल रहा है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो इन पांचों पॉइंट को ध्यान दें उसके अलावा बच्चे का टाइम टेबल जरूर सेट करें कि हाँ जैसे कि मैं क्या करती हूँ मैं मेरे बच्चे का मैथ्स रोज रखती हूँ जैसे मंडे को मैथ्स और इंग्लिश ट्यूसडे को मैथ्स और हिंदी वेंसडे को मैथ्स और ईवीएस ऐसे करके आप टाइम टेबल बनाए मैथ्स रोज रखे मैथ्स की
बाकी सब्जेक्ट्स को एक एक दिन रखें और उसी हिसाब से पढ़ाएं ऐसा ना हो कि आप टफ सब्जेक्ट बोलकर इंग्लिश हिंदी ईवीएस पढ़ा रहे थे जीके इजी है कंप्यूटर इजी है बोलकर आपने उसे पढ़ाया ही नहीं एंड में आप जब वो सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको सबसे टफ वही लगे और क्योंकि बच्चे का कुछ भी प्रिपेयर नहीं होगा तो टाइम टेबल बनाने से बच्चे के सारे सब्जेक्ट टाइम टू टाइम प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं होगी एग्जाम से एक दो दिन पहले वो चीज बिल्कुल ना उठाए जो बच्चे को प्रिपेयर नहीं थी अब कुछ भी नया पढ़ाने का वक्त नहीं है आपने जो पढ़ाया है उसी को रिवाइज कराते रहे अगर आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई कराई है आप हर सब्जेक्ट टाइम पे प्रिपेयर कराते चले तो एग्जाम बहुत स्मूथली निकल जाता है मगर हाँ अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं कराई है और कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कई सारे सब्जेक्ट है जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो बच्चे को बिल्कुल दोष न दे इसमें अकेले बच्चे की कोई गलती नहीं है जितनी बच्चे की गलती उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा माँ की या फादर की गलती है क्योंकि आपने भी ध्यान नहीं दिया इसमें बच्चे की बिल्कुल भी गलती अकेले नहीं है तो आपको पूरा ध्यान देना होगा बच्चा टू थ्री फोर तक फाइव तक का बच्चा छोटे ही बच्चा है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता आपको पूरा पूरा ध्यान देना होगा और उसका एग्जाम आपकी वजह से आपके ध्यान देने की वजह से बहुत स्मूथली निकलेगा और बिल्कुल भी उसके ऊपर वो प्रेशर न बना देगी हाँ जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है कि बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी इतनी टेंशन नहीं लेना चाहिए एक एग्जाम ही है पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करने से ही एग्जाम अच्छे से निकलता है लास्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होता प्रेशर में कुछ अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता तो मेरे इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान दें एग्जाम होने वाला है तो बच्चे को बहुत कंफर्टेबल माहौल दें सको बच्चा खेला है उसे खेलने दें उसे टीवी देखने दें और एग्जाम बहुत अच्छे से करवा चाहिए आई होप आप सबके बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे से निकले और आप सबका बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग